ഗുഡ് മോർണിംഗ് സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നാലാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റിന് എത്ര രൂപങ്ങളായിട്ട് എത്ര രൂപത്തിലുള്ള സെറ്റുകളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കും എ സീക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എ എന്നുള്ള സെറ്റിന് ഞാൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സെറ്റിന് ഞാൻ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എ സീക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ആയിരിക്കണം വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിലായിരിക്കണം വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആരാ ടു അപ്പൊ അതിന് ഇടയിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റേ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ദി സെറ്റ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെന്റ് അറ്റ് ഓൾ ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഈ സെറ്റിനകത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സേ ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ഒന്നുമില്ല എന്നതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ശൂന്യതക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും എം ടി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എം ടി പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പല വാക്കുകളാണ് നൾ നൾ സെറ്റ് നൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശൂന്യത ഒന്നുമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊന്നാണ് വോയിഡ് ഓക്കെ വോയിഡ് സെറ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് സെയിം ആണ് അപ്പോ ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് വോയിഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫൈ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഫൈ പി എച്ച് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കും അകത്തൊന്നും എഴുതില്ല ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ രൂപം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഏതാണ് എം ടി സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു സീറോ ഉണ്ടാവും നമ്പറിലാണെങ്കിലും പോളിനോമിയലിലാണെങ്കിലും മെട്രിക്സിലാണെങ്കിലും എന്തിലും ഒരു സീറോ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സെറ്റിലുള്ള സീറോ ആണ് ആര് സത്യത്തിൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട പേരുകളാണ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി എലമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എം ടി സെറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സെറ്റിനകത്ത് ഒന്നും എഴുതാതെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എ സിക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് X is a natural number and 1 less than x less than 2. One element is not allowed to set down. What is the example? No B is equal to set of all x such that x is a composite number less than 4. 4 is not a composite number. 1, 2, 3 are not a numbers. Natural numbers. That is not a composite. 1 and 2 and 3 are not a composite. That is not a set of elements. മൂന്നാമത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഓഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആരാ എയ്തർ ടു ഓർ മൈനസ് ടു രണ്ടും ഓഡ് അല്ല രണ്ടും ഈവൻ നമ്പറുകളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സുകൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഫോർ നമുക്ക് തരുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ സെറ്റിനകത്തും എലമെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എലമെന്റ് ഇല്ല സെറ്റുകളാണ് അതായത് എം ടി സെറ്റുകളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്തതിന്
ഒന്നിനും മൂന്നിനും ഇടയിലാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്നിനും മൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് യെസ് ടു അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ടു ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ എലമെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഏതാ എലമെന്റ് ടു അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള ഈ സെറ്റിനെ ഈ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദി സെറ്റ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള ഈ സെറ്റിന് എന്ത് വിളിക്കും ഒന്നിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറയും സിംഗിൾ അല്ലെ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒന്ന് മാത്രമുള്ള ഈ സെറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏകാംഗ ഗണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒരംഗം മാത്രമുള്ള സെറ്റ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ടണ്ണിന്റെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്നാണ് ഈ സെറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പൊ എന്താ സിംഗ് ടൺ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ശരി എഴുതിക്കോളൂ ടൈപ്പ് ടു സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വൺ Yes, equal set of all x such that x is a natural number and 1 less than x less than 3. Another example, b is equal set of all x such that x is an even prime number. Are even prime number? Or a even prime number? That is 2. Matum. C equal set is 0. A set is 0 and the other element is 0. That is a single term set. Now, D equal set is 5. ആ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ആരാ ഫൈ എന്നുള്ള എലമെന്റ് ഫൈ എന്നുള്ളത് എം ടി സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ് ആരാ ഫൈ എന്നുള്ള സെറ്റ് ആണ് ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എസ് സിക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഈ സെറ്റിനെ നമുക്ക് റോഷൻ ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ എസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് തൗസൻഡിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സിട്ര അവസാനത്തെ ആരാ നയൻ 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 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അല്ലെ ഈ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിനകത്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ആണ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന നമ്പർ എലമെന്റ്സ് ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ളൂ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത എലമെന്റ്സ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതായത് ദി സെറ്റ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ദി സെറ്റ് എ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡെഫിനറ്റ് നിശ്ചിത എണ്ണം എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിന് എന്താ വിളിക്കുക ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നാ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് പരിമിത ഗണം ഓക്കെ മലയാളം ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളം പഠിക്കാനല്ല ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇതിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം പരിമിതമാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് അത്തരം സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലെ എഴുതിക്കോളൂ type 3 finite set a set having a definite number of elements is called finite set example 1 set of all x such that x is a natural number and x less than 10000 10000 no 1 lakh no 1 crore no 10 crore nokka koduka oru kolappilla enni theerkan pattiyal madi okay rendamathathu b is equal set of all x such that such that x is a prime factor of 100 edakke prime factor of 100 ടൂ ഫൈവ് മാത്രം അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മാത്രമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈം ഫാക്ടർ രണ്ട് എലമെന്റേ ഉള്ളൂ എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ താഴെ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ എം ടി സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എം ടി സെറ്റിനെ എന്തായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നറിയോ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക കാരണം എം ടി സെറ്റിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല സീറോ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എണ്ണി
എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് എ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എ എൻ ഓഫ് എയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി സെറ്റ് എ എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് എന്താ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എം ടി സെറ്റ് എന്താ യെസ് എന്താണ് സീറോ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല സീറോ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എം ടി സെറ്റിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി സീറോ ആണ് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണേ എന്നിട്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ Yes, X is such that X is a natural number and X greater than 1. ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് എക്സ് വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും യെസ് ടു ആണ് ബിഗിനിങ് നമ്പർ അല്ലെ ടു ത്രീ ആ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ അവസാനത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര എണ്ണം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് എന്തല്ല ഫൈനൈറ്റ് അല്ല ഫൈനൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഈ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ശരി അപ്പൊ ഈ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ സെറ്റില് ഇൻഫിനിറ്റ് മെനി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റ് എ കണ്ടെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റ് അനന്തം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്തരം സെറ്റിന് എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക കറക്റ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അനന്തഗണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാം എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത എലമെന്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലെ എഴുതിക്കോളൂ ടൈപ്പ് ഫോർ എ സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഫൈനൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് അല്ലാത്തതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിൽ എത്ര റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള റിയൽ നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണി എണ്ണിയാൽ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ലിമിനി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ദർ ഫോർ സെറ്റ് ബി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിൻ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് എണ്ണിയാൽ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ ലൈൻ അതും പറയാം ലൈനിലെ പോയിന്റ് എണ്ണിയാൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അതും ഒന്നും എണ്ണിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നോട്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ്സ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ ഡബ്ല്യു ഇസഡ് ക്യു ആർ ടി അല്ലെ സെഡ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് മൊത്തം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് എൻ ഇസഡ് ക്യു ആർ എക്സെട്രാ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഇവയൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇതിലൊന്നും എലമെന്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും എണ്ണം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ പല രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നിലുള്ള പോലെ അല്ല ആറിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻ ആണ് അന്ന് ജോർജ് കാൻഡർ നടത്തിയത് ഓക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിലുള്ള എലമെന്റ്സും ആറുള്ള എലമെന്റ്സും എന്തായാലും സെയിം അല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ലിമിനി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയോ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് പറയാം അത് നമുക്ക് പിന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ രണ്ട് നോട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ശരി മൂന്നാമത്തെ നോട്ട് നോക്കൂ All infinite set cannot be expressed in Rosser form. All infinite set in Rosser form will express it. Now, what do we do with Rosser form? Z is expressed. That's why infinite set is Rosser form will express it. Q is not expressed.
എന്തായിരിക്കും ഈ വിളി വിവേ വിളിക്കുക സെറ്റൊന്നും പഠിക്കണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്താ പേര് വിളിക്കുക എന്ന് പറയാം രണ്ട് സെറ്റിനും എലമെൻസിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ഒരേപോലെയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുക യെസ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്താ വിളിക്കുക ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എയും ബിയും ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ആണ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാന്ന് അറിയോ സാധാരണ നമ്പറിൽ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതാൻ പോലെ സെറ്റിലും ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ എസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താ എഴുതുക എസ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എയിലെയും ബിയിലെയും എലമെന്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഇത് സെയിം ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ സെറ്റ് ഇല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അത് ആർക്ക് ഈക്വലാ സെറ്റ് വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ ഈക്വലാന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ ആ എലമെന്റ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആവർത്തനമാണ് ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെറ്റാ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഇവ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എഴുതിക്കൊള്ള നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ടു സെറ്റ് സിആൻ ബി ആർ സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ദി സെയിം എലമെന്റ്സ് എഴുതിയല്ലോ ശേഷം ആ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ Yes, equal set of x such that x is a prime number less than 6 and b is equal set of x such that x is a prime factor of 30. Prime number less than 6 are 2, 3, 5. Prime factor of 30 are 30 and 5 into 6 and that is 2 into 3 into 5 and 2, 3, 5. Then the same is equal. That is equal. That is equal. Another example, second example, yes, equal set of x such that x is a letter in the way to follow. Follow is a letter. That is equal. That is equal. That is equal. W ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ മറ്റൊരു വാക്ക ബി സിക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് ലെറ്റർ ഇൻ ദി വേർഡ് വോൾഫ് അല്ലെ വോൾഫിലും ഇതേ ലെറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ടും സെയിം എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എഫ് ഒ എൽ ഡബ്ല്യു അതുകൊണ്ട് അവ ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണല്ല പിന്നെ ഫോളോയിലെ അക്ഷരങ്ങളും വോൾഫിലെ അക്ഷരങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അക്ഷരങ്ങളെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും മാറ്റി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾഫ് ആരായിട്ട് മാറും ഫോളോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ശരി സിമ്പിൾ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സെറ്റ് എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ സെറ്റ് സി എ ഡി ബി ഏത് ഓർഡറിലും എഴുതാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വലാ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സെറ്റ് വൺ ടു ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ 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 ടു ടു വൺ ഓക്കെ എത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും എത്ര തവണ എഴുതിയാലും ആവർത്തനം ഒന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വലാ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ ശരി അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ Yes, equal set of x that x is a natural number and x less than 4. Yes, 1, 2, 3. Another one, b is equal set of x that x is a factor of 25. Rf 25 in the factor. Parnolu, one factor of 25 is a factor of 25. One, two, three, four, one, five, six, seven, eight, two, nine, two, nine, two, nine, one, three, four, one, five, six, seven, eight, two, nine, 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 അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സെയിം ആണ് അതായത് കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ദി സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളെ ഇക്വലന്റ് സെറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഇക്വലന്റ് സെറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇക്വലന്റ് സെറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇക്വലൻ സെറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സെറ്റ് എ ബി സി സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് എ ബി സി അത് എന്ത് എലമെന്റ് ആണെന്നുള്ള പ്രശ്നമേ അല്ല ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഓക്കെ വേറെ എന്ത് സാധനം ആ സെറ്റിനകത്ത് കൊടുത്താലും മതി എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവ എന്ത് വിളിക്കും ഇക്വലന്റ് സെറ്റ്സ് ഇക്വൈ വാലു എന്ന് എഴുതാം ഇക്വലൻ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളു നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഇക്വലൻ സെറ്റ്സ് ടു സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇക്വൽ ആൻഡ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട സിമ്പിൾ ആണേ നമ്പർ ഓഫ് എക്കൽ നമ്പർ ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആർ ഇക്വൽ സെറ്റ്സ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ അല്ലേ അനന്തർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഇക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്
ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്യും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയ്യെ നോക്കൂ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കണം ആദ്യം ഈ ചോദ്യം നേരത്തെ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ആൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതില്ല ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇയെ ഓക്കെ ഹിയർ ശ്രദ്ധിക്കും ഇയ ആരാ സെറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ എക്സ് മൈനസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇക്കൽ സീറോ എക്സ് ഇക്കൽ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇക്കൽ സെറ്റ് ഫൈവ് ബി എന്താന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പറയും എന്താ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആകുന്ന എക്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആകുന്ന എല്ലാ എക്സുകളും എഴുതണം ആരൊക്കെയാണ് ഫൈവും കറക്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഇക്വലന്റ് ആണോ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ ഈക്വലും അല്ല ഇക്വലന്റും അല്ല ക്ലിയർലി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിക്കൽ സെറ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി സിക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് എക്സിസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എ ഈക്വൽ സെറ്റ് ടു ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് രണ്ട് എലമെന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സും കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകളെ അന്വേഷിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പറും ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പർ ക്ലിയർ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇന്റെ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ സീറോ എഴുതാം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നുകിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് ത്രീ സീറോ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആരൊക്കെയാ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എ സീക്കൽ സെറ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി സീക്കൽ സെറ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ അല്ല ക്ലിയർലി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്തിനാ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ കൊടുത്തതെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സീക്കൽ സെറ്റ് ടു ത്രീ ബി സീക്കൽ പല കുട്ടികളും രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ത്രീയും ആണല്ലോ രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് കരുതും അങ്ങനെ ബി സീക്കൽ സെറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റൂലേ അത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുള്ള തെറ്റാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തത് ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സും കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ആരൊക്കെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ടൂ ത്രീയും എന്ന് പറയും അതല്ല സെറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്കൽ മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്കൽ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക അതാണ് സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ അല്ല ബട്ട് ഇക്വലന്റ് ആണ് അല്ലെ ഈക്വൽ അല്ല ഇക്വലന്റ് ആണ് എല്ലാ ഈക്വലന്റ് സെറ്റും എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ഈക്വൽ സെറ്റും എന്തായിരിക്കും ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ഇക്വലന്റ് സെറ്റും എന്താവില്ല ഈക്വൽ ആവില്ല മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ് ടൈപ്പ് സെറ്റുകളാണ് ഒന്ന് എം ടി സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു എലമെന്റ് ഇല്ലാത്ത സെറ്റ് രണ്ട് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റ് മൂന്ന് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റ് നാല് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സെറ്റുകളും അഞ്ച് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ഇതുവരെയൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് കാരണം രണ്ട് സെറ്റ് വേണം രണ്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ എക്സാക്ട്ലി ഇത് സെയിം എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം ആറ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു അത് രണ്ട് സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കാർഡിനാലിറ്റി എന്താവുക ഈക്വൽ ആവുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഷറായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ശരി ഓരോ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നതും അന്നന്ന് തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദിവസം പഠിപ്